மாணவர்களுக்கு வணக்கங்களை தெரிவித்துக் கொண்டு இன்றைய தினம் இரண்டாவது காணொலி ஊடாக டேன் டிவியின் கல்வி தொலைக்காட்சி ஊடாக கணக்கீட்டு விகிதங்கள் என்ற பகுதியினை கடந்த காணொலியில் மூன்று பயிற்சிகள் வரை நாங்கள் செய்திருக்கின்றோம் இப்பொழுது இன்றைய தினம் நான்காவது பயிற்சியிலிருந்து இன்றைய இந்த கணக்கீடு விகிதாசாரம் என்ற பாடங்களை பாடத்தினுடைய பயிற்சியை செய்வதற்கு நான் இப்பொழுது ஆயத்தமாக இருக்கின்றேன் அந்த வகையில் பயிற்சி நாலு பயிற்சி நாலு இதுல கம்பெனி ஒன்றின் நடைமுறை விகிதம் உங்களுக்கு தரப்பட்டிருக்குது மூன்றுக்கு ஒன்று இந்த கம்பெனியின் தொழிற்படும் மூலதனம் நாலு லட்சம் ரூபா அத்துடன் இருப்பின் பெருமானம் இரண்டு லட்சம் ரூபா ஆயின் கம்பெனியின் விதை விகிதம் ஜாது என்று கேட்கப்பட்டிருக்கிறது இதுல முற்பண செலவ புறக்கணிக்கு என்று சொல்லி இந்த அடைப்புக்குள்ள தரப்பட்டிருக்குது ஏனென்று சொன்னால் இந்த விரைவு சொத்து கணிப்பிடும் பொழுது நாங்கள் இருப்பையும் முற்பண செலவையும் புறக்கணிக்க இருப்பையும் முற்பண செலவையும் எடுத்துக்கொள்ள நாங்கள் அந்த அடிப்படையில் சில கணக்குகளில் மாணவர்கள் விளங்கிக் கொள்ள வேண்டும் முற்பண செலவு தரப்பட மாட்டாது ஆகவே நாங்கள் திரவச் சொத்து கணிப்பிடும் பொழுது இறுதி இருப்பை மட்டும்தான் கவனத்தில் கொள்ள வேண்டும் அந்த வகையில் இதில் நாங்கள் முதலாவது என்ன பெருமானம் என்று சொன்னால் விரைவு விகிதத்தை நாங்கள் காண வேணும் விரைவு விகிதம் காணுவதற்கு முன்னதாக தொழிற்படு முதலை நாங்கள் இப்போ காண போகிறோம் தொழிற்படு முதல் இப்போ தொழிற்படு முதல் என்று சொல்லிக்கல நடைமுறை சொத்துக்களில் இருந்து நடைமுறை சொத்துக்களில் இருந்து நடைமுறை பொறுப்புகளை கழிப்பதன் ஊடாக தொழிற்பட முதலை கணிப்படலாம் இந்த தரப்பட்ட விகிதத்தின் அடிப்படையில் நடைமுறை விகிதம் தரப்பட்டிருக்கிறது உங்களுக்கு மூன்றுக்கு ஒன்று என்றால் நடைமுறை சொத்த நாங்கள் மூன்று என்று சொல்லியும் நடைமுறை பொறுப்பை நாங்கள் ஒன்று என்று சொல்லியும் எடுத்துக்கொள்கிறபடியால் தொழிற்பட முதலை நாங்கள் செண்டு என்ற விடையை பெற்றுக்கொள்ள முடியும் ஆனால் அவங்களுக்கு இந்த உதாரணத்தில் நாலு லட்சம் ரூபா தொழிற்படு முதல் தந்தபடியால் இந்த தொழிற்படு முதல் நாலு லட்சம் ரூபானது இந்த ரெண்டு என்ற பெருமானத்துக்கு சமன் ஆகவே நாங்கள் மூன்று என்பது நடைமுறை சொத்து என்றபடியால் இரண்டால் பிரித்து மூன்றால் பெருக்குவதன் மூலம் ஆறு லட்சம் ரூபா ஆறு லட்சம் ரூபா நடப்பு சொத்து என்ற பெருமானத்தை பெற்றுக்கொள்ள முடியும் இது நடைமுறை சொத்து நடைமுறை சொத்து அதே போல உங்களுக்கு நடைமுறை பொறுப்பு ஆகவே நடைமுறை சொத்து இது ஆறு லட்சம் என்று சொன்னால் ஆறு லட்சம் என்று சொன்னால் நடைமுறை பொறுப்பின் பெருமானம் நடைமுறை பொறுப்பின் பெருமானம் நாங்கள் இரண்டு லட்சம் ரூபா என்ற முடிவுக்கு வரலாம் இரண்டு லட்சம் ரூபா என்ற முடிவுக்கு வரலாம் ஏனென்று சொன்னால் இந்த சமன்பாட்டின்படி மூன்று லட்சம் ரூபா நடைமுறை சொத்து என்று சொன்னால் ஒரு லட்சம் ரூபா நடைமுறை பொறுப்பு ஆகவே இது நடைமுறை சொத்து ஆறு லட்சம் ரூபா என்று சொன்னபடியா இது ஆறு லட்சம் என்றபடியால் நடைமுறை பொறுப்பு ரெண்டு லட்சம் ரூபா என்ற முடிவுக்கு வரலாம் ஆனால் உங்களுக்கு கேள்வி என்னென்னு சொன்னால் விதைவு விகிதம் கேள்வி ஆகவே விதைவு விகிதம் சமன் விதைவு விகிதம் சமன் விரைவு விகிதம் சமன் விரைவு சொத்தின் கீழே விரைவு சொத்து விரைவு சொத்தின் கீழே நடைமுறை பொறுப்பு நடைமுறை பொறுப்பு ஆகவே இதில் விரைவு சொத்து என்று நாங்கள் சொல்லிக்கல நடைமுறை சொத்து ஆறு லட்சம் ரூபா நடைமுறை சொத்து ஆறு லட்சம் ரூபா இதில் இருந்து நடைமுறை பொறுப்பு அதாவது இருப்பு எடுத்துக்கொண்டு சொன்னால் இருப்பு ரெண்டு லட்சம் ரூபா ஆண்டு தரப்பட்டிருக்குது ஆகவே ரெண்டு லட்சம் ரூபாவை கழிக்கிறோம் ரெண்டு லட்சம் ரூபாவை கழித்து நடைமுறை பொறுப்பு உங்களுக்கு ரெண்டு லட்சம் ரூபா என்று தரப்பட்டிருக்குது ஆகவே இதால் கழித்து பிரித்து விட்டோம்னு சொன்னால் ரெண்டுக்கு ஒன்று என்ற விரைவு விகிதத்தினை நாங்கள் பெறக்கூடியதாக இருக்கும் ஆகவே இதில் மீண்டும் ஒரு முறை இதை பார்த்தோம் என்று சொன்னால் இதில் கம்பெனி ஒன்று நடைமுறை விகிதம் மூன்று கொன்று ஆகும் இந்த கம்பெனியின் தொழிற்படு முதல் நாலு லட்சம் ரூபா இருப்பின் பெருமான் ரெண்டு லட்சம் ரூபா ஆயின் கம்பெனியின் விதை விகிதம் ஜாது என்று கேட்டிருக்கணும் ஆகவே முதல் நாங்கள் தொழிற்படு முதலை காண போகிறோம் தொழிற்படு முதல் நடைமுறை சொத்துலேருந்து நடைமுறை பொறுப்பை கழிக்கிறோம் ஆகவே மூன்றிலிருந்து ஒன்று போகிறோம் இரண்டுக்கு சமன் என்றபடியால் இந்த தொழிற்படு முதல் நாலு லட்சம் ரூபா ஏற்கனவே தரப்பட்டிருக்கு அதை ரெண்டால் பிரித்து மூன்றால் பிரிக்கணும்னு சொன்னால் ஆறு லட்சம் ரூபா நடைமுறை பொறுப்பாக இருக்கு ஆகவே இதில் நடைமுறை பொறுப்பு 
சாரி நடைமுறை சொத்தாக இருக்கும் இதில் நடைமுறை பொறுப்பு இரண்டு லட்சம் ரூபா என்ற முடிவுக்கு வரலாம் ஆகவே ஆறு லட்சம் ரூபா நடைமுறை சொத்தில் இருந்து விரைவு சொத்து ரெண்டு லட்சம் ரூபா அதாவது இடுப்பு ரெண்டு லட்சம் ரூபாவை கழிச்சு விட்டோம்னு சொன்னால் கழிச்சு போட்டு நடைமுறை பொறுப்பு ரெண்டு லட்சம் பிரித்தோம்னு சொன்னால் ரெண்டுக்கு ஒன்று என்ற விடையை நாங்கள் பெற்றுக்கொள்ளக்கூடியதாக இருக்கும் ஆகவே இப்போ இதுவரை நாங்கள் நான் பயிற்சி நான்கு செய்திருக்கின்றோம் அடுத்ததாக இந்த திரவத்தன்மை விகிதங்கள் தொடர்பாக ஐந்தாவது பயிற்சி கணக்கொன்றை நான் இப்பொழுது செய்ய போகின்றேன் இதில் பயிற்சி ஐந்து இதில் தரப்பட்டதன்படி வியாபாரம் ஒன்றின் நடைமுறை விகிதம் விதை விகிதம் என்பன முறையே ரெண்டு கொண்டு ஒன்று கொண்டு ஆகும் எனினும் பின்பெறும் கொடுக்கல் வாங்கல்கள் விடுபட்டுள்ளது அவற்றை கவனத்தில் கொள்ளும் போது நடைமுறை விகிதம் மற்றும் விதை விகிதம் அதிகரிக்குமா குறையுமா மாற்றம் இல்லையா என குறிப்பிடுவேன் இதில் கொடுக்கல் வாங்கல் தரப்பட்டிருக்குது நடைமுறை விகிதம் விரை விகிதம் தரப்பட்டிருக்குது ஆகவே இதில் நாங்கள் எடுத்துக்கொண்டோம் என்று சொன்னால் இதில் நாங்கள் எடுத்துக்கொண்டோம் என்று சொன்னால் முதலாவது நாங்கள் நடைமுறை விகிதம் உங்களுக்கு தரப்பட்ட உதாரணத்தின்படி ட்ரெண்டு கொண்டு அப்போ நாங்கள் ஒரு எடுகோள் கொள்ளலாம் ட்ரெண்டு என்று சொன்னால் ரெண்டு லட்சம் என்றும் நடைமுறை சொத்து ரெண்டு லட்சம் என்று சொல்லியும் நடைமுறை பொறுப்பு நாங்கள் ஒரு லட்சம் என்று சொல்லியும் எடுக்கலாம் ஒரு லட்சம் என்று சொல்லியும் எடுக்கலாம் அப்படி ஏதோ ஒரு உதாரணத்தை எடுத்து தான் நாங்கள் இந்த கணக்கை செய்ய முடியாது இருக்கும் ஆகவே இப்படியே வச்சு கொண்டு கணக்கு செய்ய முடியாது ஆகவே இதில் நாங்கள் பார்த்தோம் என்று சொன்னால் ஐம்பதனாயிரம் கிரியமான பொருட்கள் இதில் ஒன்றில் தரப்பட்டிருக்குது கூடுதல் ஐம்பதனாயிரம் கிரியமான பொருட்கள் எண்பதனாயிரம் ரூபா கடனுக்கு விற்பனை செய்யப்பட்டது என்று சொல்லி எடுக்க போகிறோம் ஐம்பதனாயிரம் ரூபா பெறுமதியான பொருட்கள் எண்பதனாயிரம் ரூபா கடனுக்கு விற்கப்பட்டால் இதை என்ன செய்யும் என்று சொல்லி எடுக்க போகிறோம் அப்போ இதில் பயிற்சி ஐந்து இதில் உங்களுக்கு தரப்பட்ட உதாரணத்தின்படி நடைமுறை விகிதம் ரெண்டு கொண்டு தரப்பட்டிருக்குது ஆகவே நாங்கள் ஒரு எடுகோள் கொள்கிறோம் இரண்டு லட்சம் ரூபாவின் கீழே ஒரு லட்சம் ரூபா என்று எடுத்துக்கொள்ளலாம் இதில் நாங்கள் பார்த்தோம் என்று சொன்னால் முதலாவது நடைமுறை விகிதம் உங்களுக்கு கேட்கப்பட்டிருக்குது ரெண்டாவது விரை விகிதம் இந்த கொடுக்கல் வாங்கல கவனத்தில் கொள்ளாமையால் இந்த இதுகளில் ஏற்பட்ட மாற்றத்தை நாங்கள் செய்ய போகிறோம் அப்போ இதில் ஐம்பதனாயிரம் கிரியமான பொருட்கள் எண்பதனாயிரம் ரூபா கடனுக்கு விற்பனை செய்யப்பட்டிருக்குது அப்போ இதில் பார்த்தோம் என்று சொன்னால் இதில் இந்த ரெண்டு லட்சம் ரூபாவில் இருந்து ஐம்பதனாயிரம் ரூபா பெறுமதியான பொருட்களை எண்பதுக்கு ஆயிரம் ரூபா கடனுக்கு வித்திருக்கிறோம் அப்போ இதுக்குல நடைமுறை சொத்துக்களை இடுப்புகளும் இருக்குது கடன் பட்டோரும் இருக்குது ஆகவே இடுப்புகள் ஐம்பதனாயிரத்தை எடுத்து விற்கிறபடியாலே ஐம்பதனாயிரம் இதில் களிபட்டு கடன் விற்பனை என்று சொன்னபடியா இதில் எண்பதனாயிரம் ரூபா கூட்டு பணம் எண்பதனாயிரம் ரூபா கூட்டு படம் ஏனென்று சொன்னால் இதில் கடன் விற்பனை என்று சொன்னால் கடன் பெற்றோரின் பெருமானம் கூடும் எண்பதனாயிரத்தால் அதே போல் இடுப்பின் பெருமானம் எடுத்து நாங்கள் இடுப்பை விற்கிறபடியாக குறையும் ஆனால் நடைமுறை பொறுப்பில் எந்த விதமான மாற்றமும் இல்லை ஆகவே இது ஒரு லட்சம் ரூபாக இருக்கும் ஆகவே இதுக்கான விடை எப்படி இருக்கும் என்று சொன்னால் இதில் ரெண்டு லட்சத்துலேருந்து ஐம்பது போனால் ஒரு லட்சத்தி ஐம்பதனாயிரம் என்றால் ரெண்டு லட்சத்தி முப்பதனாயிரம் ரெண்டு லட்சத்தி முப்பதனாயிரத்தின் கீழே ஒரு லட்சம் ஆகவே இதுக்கான விடைய நாங்கள் ரெண்டு லட்சம் மூன்றுக்கு ஒன்று ஆனால் ஏற்கனவே நாங்கள் ரெண்டுக்கு ஒன்று ஒன்று தான் இருந்தது ரெண்டு பங்கு நடைமுறை சொத்துக்கு ஒரு பங்கு இதில் ரெண்டு லட்சம் மூன்று ஒன்று சொல்லி இது இப்போ அதிகரிக்கின்றபடியா இதுக்கான விடை அதிகரிக்கும் என்றதாக அமையும் அதிகரிக்கும் என்பதாக அமையும் ஆகவே இது அதே போல நாங்கள் அடுத்தது விரை விகிதத்தை பார்க்க போகிறோம் விரை விகிதமானது ஒன்றுக்கு ஒன்று என்று தரப்பட்டிருக்குது அதே போல ஒரு லட்சம் ரூபாவுக்கு ஒரு லட்சம் ரூபா என்று தரப்பட்டு இருக்குது ஒரு லட்சம் ரூபாவுக்கு ஒரு லட்சம் ரூபா என்று தரப்பட்டு இருக்குது அப்போ இதில் நாங்கள் பார்த்தோம் என்று சொன்னால் ஐம்பதனாயிரம் கிரியமான பொருட்கள் எண்ப எண்பதனாயிரம் ரூபா கடனுக்கு விற்பனை செய்யப்பட்டது இதுக்குள்ள இந்த ந விரைவு சொத்துக்களே இடுப்பும் இருக்காது விரைவு சொத்துக்களை குறிப்பாக வருமதிகள் இருக்கும் கடன் பட்டோர் இருக்கும் 
காசு கட்டுப்பாட்டு கணக்கும் இது இருக்கும் இருப்பும் உட்பட செலவும் இருக்க மாட்டாது ஆகவே ஐம்பதனாயிரம் ரூபாய் பெறுமதியான பொருட்களை நாங்கள் விற்கும் பொழுது இதில் இருப்பிலேருந்து நீக்கப்பட மாட்டாது ஆனால் எண்பதனாயிரம் ரூபாய் கடனுக்கு விற்கிறபடியால இதில் பெருமானம் ஒரு லட்சத்தி எண்பதனாயிரம் ரூபாக அமையும் ஒரு லட்சத்தி எண்பதனாயிரம் ரூபாக அமையும் அது எப்படி என்று சொன்னால் இதில் பாருங்க குறிப்பாக ஐம்பதனாயிரம் ரூபாய் பெறுமதியான பொருள் ஐம்பதனாயிரம் ரூபாய் கிரியமான பொருள் எண்பதுக்கு விற்கிறோம் என்றால் கடன் பெற்றோருடைய எண்பதனாயிரம் ரூபாய் கூட்டுப்படம் அப்போ கடன் பெற்றோருடைய எண்பதனாயிரம் ரூபாய் கூட்டுப்படுது ஆனால் நடைமுறை பொறுப்பில் எந்த விதமான மாற்றமும் இல்லை ஆகவே ஒன்று வசம் எட்டுக்கு ஒன்று ஒன்ற விடை அமையும் ஆனால் இதில் இப்போ ஒன்று ஒன்று இருக்கிறபடியால் ஒன்று ஒன்று இருக்கிறபடியால் இது ஒன்று வசம் எட்டுபடியால் இதுக்கான விடை இந்த மாதிரி இருக்கும் என்று சொன்னால் அதிகரிக்கும் என்பதாக இருக்கும் அதிகரிக்கும் என்பதாக இருக்கும் அடுத்து நாங்கள் பார்த்தோம் என்று சொன்னால் இருபத்தி ஏழாம் கிரியமான பொருட்கள் இருபத்தையாயிரம் ரூபாய் கிரியமான பொருட்கள் கடனுக்கு கொள்வனம் அப்ப நாங்க இதுல பார்க்கிறோம் நடைமுறை சொத்துக்கள் ரெண்டு லட்சம் என்று சொல்லியும் நாங்கள் திருப்போம் நடைமுறை விகிதம் தான் பார்க்க போறோம் அங்கால விரைய விகிதம் இது ரெண்டுக்கு ஒன்று ஆகவே ரெண்டு லட்சம் ரூபாவின் கீழே ஒரு லட்சம் ரூபா என்ற விடை இருக்குது ஆகவே இதுல இருபத்தி ஏழு கிரியமான பொருட்களை கடனுக்கு கொள்ளணும் செய்கிறோம் இப்ப கடனுக்கு கொள்ளணும் செய்தோம் என்று சொன்னா இதுல பெருமானம் என்ன செய்யும் மாற்றம் அடையும் அதாவது இதுல நீங்க பாத்தீங்கன்னு சொன்னா தெரியும் இருபத்தி ஏழு ரூபாய் கூட்டுப்படம் பொருள் வாரபடியா நடைமுறை சொத்து இருபத்தையாயிரம் ரெண்டு லட்சத்து இருபத்தையாயிரமாக மாற்றம் அடையும் அதே போல கடனுக்கு கொள்ளணும் செய்தபடியா கடன் கொடுத்தோருக்கு இருபத்தி ஐயாயிரம் ரூபா காசை கொடுக்கவனும் இதனுடைய பெருமானம் ஒரு லட்சம் ரூபாவில இருந்து ஒரு லட்சத்து இருபத்தையாயிரம் ரூபாக மாறும் ஆகவே இதுல நாங்கள் பார்த்தோம் என்று சொன்னால் இந்த விகிதத்தை இதுல நாங்கள் இப்போ பார்த்தோம் என்று சொன்னால் இருபத்தஞ்சு அஞ்சு இருபத்தை ஒன்பது ஆகவே ஐயோண்டு அஞ்சு ஐ எட்டு நாற்பது ஐயோண்டு அஞ்சு நாற்பது எட்டு நாற்பது ஒன்று வருஷம் எட்டுக்கு ஒன்று ஒன்றை விட அமையும் ஒன்று வருஷம் எட்டுக்கு ஒன்று என்று சொன்னால் இதுக்கான விடையம் அதிகரிக்கும் என்பதாக இருக்கும் ஏற்கனவே ஒன்றுக்கு ஒன்று ஒன்று இருந்தது ஆனால் இப்போ ஒன்று வருஷம் எட்டுக்கு ஒன்றுன்றபடியாக இதுவும் அதிகரிக்கும் என்ற விடை இருக்கும் அதே போல அடுத்தது நாங்கள் பார்த்து கொண்டோம் என்று சொன்னால் விரைவு விகிதம் இந்த விரைவு விகிதமானது எப்படி இருக்கும் என்று சொன்னால் விரைவு விகிதமானது ஒரு லட்சம் ரூபாவின் கீழே ஒரு லட்சம் என்று சொல்லி நாங்கள் எடுகோள் கொள்கிறோம் ஒரு லட்சம் ரூபாவின் கீழே ஒரு லட்சம் என்று சொல்லி எடுகோள் கொள்கிறோம் இருபத்தி ஏழாம் கிரியமான பொருட்களை கடனு கொள்ளணும் செய்கிறோம் அப்ப இருபத்தி ஏழாம் கிரியமான பொருட்களை நான் கடனு கொள்ளணும் செய்ய இருபத்தி ஏழாம் கிரியமான பொருட்களை கடனு கொள்ளணும் செய்ய குறிப்பாக என்ன நடக்குது மாற்றம் என்று சொன்னால் இதுல பொருட்களின் பெருமானம் அதாவது பொருட்கள் வர்றபடியால பொருட்களின் பெருமானம் எங்களுடைய இருப்புக்குள்ள உள்ளடங்க மாட்டாது இருப்புக்குள்ள பெருமானம் உள்ளடங்க மாட்டாது ஏனென்று சொன்னால் இப்ப இருப்பின் பெருமானத்துக்களை அதாவது இருப்பின் பெருமானம் திடவ சொத்து என்றபடியால் அடங்க மாட்டாது கடனுக்கு கொள்ளணும் செய்கிறபடியா கடன் கொடுத்தோர் என்ன செய்யும் என்று சொன்னால் கூடும் ஆகவே இது என்ன நடக்கும் என்று சொன்னால் இதுல ஒரு லட்சம் ரூபா பெருமானம் கொண்டதாக இருக்கும் அதாவது திடவ சொத்துக்கள் ஒரு லட்சம் பெருமானம் கொண்டதாக இருக்கும் அதே போல இது கடனுக்கு கொள்ளணும் செய்தபடியா ஒரு லட்சத்தி இருபத்தையாயிரமாக அதிகரிக்கும் ஒரு லட்சத்தி இருபத்தி ஏழமாக அதிகரிக்கும் அது எப்படி என்று சொன்னால் நாங்கள் இருபத்தி ஏழாம் கிரியமான பொருட்களை கடனு கொள்ளணும் செய்ய கடன் கொடுத்தோரும் காசு கொடுக்க வேணும் கடன் கொடுத்தோர் நடைமுறை பொறுப்பு கடங்குறபடியா ஏற்கனவே ஒரு லட்சம் இப்போ இருபத்தஞ்சு ஒன்று இருபத்தஞ்சு ஆக அமையும் அதே போல இதில் நாங்கள் ஒரு லட்சம் ரூபா இருக்குது அதாவது நடைமுறை திடவ சொத்து ஒரு லட்சம் ரூபா இருக்குது இது பொருட்கள் கொள்ளணும் செய்கிறது எந்த விதமான மாற்றத்தையும் இதில் உண்டு பண்ண மாட்டாது ஆகவே இதுக்கான விடையை நாங்கள் பெற்றுக்கொண்டோம் என்று சொன்னால் இது அஞ்சு இது நாலு ஆகவே தசம் எட்டுக்கு ஒன்று என்ற அடிப்படையில் வரும் ஆகவே இதில் ஏற்கனவே இருந்தது ஒன்று கொண்டு இப்போ தசம் எட்டுபடியாக இதை நாங்கள் குறையும் என்று இதுக்கான விடையை கொடுக்கக்கூடியதாக இருக்கும் குறிப்பாக இந்த முப்பது தொடக்கம் ஐம்பது வரையான வினாக்களில் இப்படியான கேள்விகள் வர கடந்த கால பரீட்சை வினாக்களில் வந்திருக்குது ஆகவே இதுக்கு பெரும்பாலான மாணவர்கள் இதுக்கு கூட சரியான விடை அளிக்கிறது குறைவு என்ற அடிப்படையில் இதை கூடுதலாக நீங்கள் திருப்பி பயிற்சிகளை எடுப்பதன் ஊடாக இதனை நீங்கள் சிறப்பாக செய்து பரீட்சையில் கூடுதலான புள்ளிகளை பெற்றுக்கொள்ள முடியும் என்பதனையும் இந்த இடத்துல ஞாபகப்படுத்திக் கொள்ள முடியும் 
அடுத்ததாக நாங்கள் பயிற்சி ஐந்து வரையான பயிற்சிகளை இதுவரை நேரமும் செய்திருக்கலாம் அடுத்தது நாங்கள் இனி திரவத்தன்மை விகிதங்கள் இதுவரை படித்து அதுக்கான அஞ்சு பயிற்சிகளை செய்திருக்கிறோம் அடுத்ததாக இணைப்பு விகிதங்கள் நோக்கி நாங்கள் இப்போ செல்ல போகின்றோம் இதுவரை நேரமும் திரவத்தன்மை விகிதங்களில் ஐந்து பயிற்சிகளை நாங்கள் செய்து முடித்திருக்கிறோம் அடுத்ததாக நாங்கள் இணைப்பு விகிதங்கள் இந்த கணக்கீடு விகிதங்களில் இணைப்பு விகிதங்கள் பற்றி நாங்கள் இப்போ கலந்துரையாட இருக்கின்றோம் அந்த அடிப்படையில் இதன இந்த இணைப்பு விகிதங்களில் பின்வருமாறு மூன்று வகையாக பிரிக்கலாம் காபோத உயர்தர பரீட்சையை பொறுத்தவரையில் இந்த மூன்று வினாக்களும் தான் எங்களுக்கு பரீட்சைக்கு வரமுன்றபடியாக மாணவர்கள் இந்த மூன்றையும் படித்தாலே போதுமானதாக இருக்கும் இணைப்பு விகிதங்கள் நாங்கள் சொல்லிக்கல என்னென்னு சொன்னால் கடன் மூலத்துக்கும் கடன் மூலதனம் அதே போல உரிமை முதல் என்று சொல்லி ரெண்டு முதல் இருக்குது ஒரு கம்பெனியினுடைய மூலதன கட்டமைப்பை எடுத்துக்கொண்டோம் என்று சொன்னால் அதில் ரெண்டு வகையான மூலதன கட்டமைப்புகள் இருக்கின்றது ஒன்று கடன் முதல் என்று சொல்லலாம் மறுது உரிமை முதல் என்று சொல்லலாம் இந்த கடன் முதல் என்ற என்ன பகுதிக்குள்ளே என்ன வருது என்று சொன்னால் கடன் முதல் என்ற பகுதிக்குள்ள குறிப்பாக வங்கி கடன் வீட்டு கடன் தொகுதி கடன் மற்றது ஏனைய நீண்டகால கடன்கள் இதுக்கள வரும் வங்கி கடன் வீட்டு கடன் தொகுதி கடன் என்ற ஒன்று நான்கு வகையான நீண்டகால கடன்கள் வரும் அதே போல உரிமை முதல் என்ற பகுதியை நாங்கள் எடுத்த மட்டும் சொன்னால் உரிமை முதலுக்குல ஒன்று சாதாரண பங்கு முதல் வரும் அதே போல ஒதுக்கங்கள் வரும் ஒதுக்கங்கள் இந்த ஒதுக்கங்களை நாங்கள் மூன்று வகையாக பிரிக்கக்கூடியதாக இருக்கும் ஒன்று மீள் மதிப்பு ஒதுக்கம் மீள் மதிப்பு ஒதுக்கம் இரண்டாவது பொது ஒதுக்கம் என்று நாங்கள் சொல்லக்கூடியதா இருக்கும் பொது ஒதுக்கம் கம்பெனியை பொறுத்தவரையில் ஒன்று மீள் மதிப்பு ஒதுக்கம் இரண்டாவது பொது ஒதுக்கம் அடுத்தது நிறுத்தி வைத்த லாபம் இருக்கும் இப்போ நிறுத்தி வைத்த லாபத்தை நாங்கள் லாப நிட்ட கணக்கு மீறி என்றும் சொல்லலாம் அல்லது பகிரப்படாத லாபம் என்றும் சொல்லக்கூடியதாக இருக்கும் லாப நிட்ட கணக்கு மீறி அல்லது பகிரப்படாத லாபம் என்றும் சொல்லக்கூடியதாக இருக்கும் கூடுதலாக பரீட்சை வினாக்களில் நிறுத்தி வைத்த லாபம் என்ற பதம் தான் கையாளப்படுகிறபடியா நீங்கள் அதனை பயன்படுத்துவது சிறப்பானதாக இருக்கும் ஆகவே இந்த உரிமை முதல் கடன் முதல் என்று சொல்லி கம்பெனியில் ரெண்டு வகையான மூலதனங்கள் இருக்கின்றது அந்த மூலதனத்துக்கு இடையிலான ஒரு தொடர்பைத்தான் இந்த இணைப்பு என்றதை நாங்கள் இதில் சொல்கிறோம் இணைப்பு விகிதங்கள் என்று சொல்கிறோம் அதாவது இந்த கடன் முதல் உரிமை முதல் ரெண்டு மூலதனமும் எப்பொழுதும் சமனாகவோ அல்லது கூடுதலாகவோ அல்லது குறைவாகவோ இருக்கலாம் குறிப்பாக இதில் நாங்கள் பார்த்தோம் என்று சொன்னால் ஒப்பீடு ரீதியில் கடன் முதல் இந்த பங்களிப்பு மிகவும் உயர்வது நிறுவனத்துக்கு விரும்பத்தக்கது அல்ல உரிமை முதல் இந்த பங்கு உயர்வது விரும்பத்தக்கது ஆனால் கடன் முதல் இந்த பங்கு உயர்வது விரும்பத்தக்கது அல்ல ஏனென்று சொன்னால் நிறுவனத்தின் கடன் முதல் அதிகரிக்கும் பொழுது நிறுவனத்தின் காசு அதாவது வருமானத்தின் விழிப்பாய்ச்சல் அதிகமாக இருக்கும் அதாவது வட்டி என்ற அடிப்படையிலோ இல்லை பங்கு லாம் என்ற அடிப்படையிலோ நிறுவனத்திலிருந்து காசு வெளியில் போக போகிறபடியால் அது குறைவாக இருக்கும் அது நிறுவனத்துக்கு மென்சும் பகுதி எஞ்சுகின்ற பகுதி குறைவாக இருக்கும் ஆகவே தான் உரிமை முதல் கூடுதலாக இருக்கிறது விரும்பத்தக்கது என்று சொல்லப்படுகின்றது விரும்பத்தக்கதாக கருதப்படுகின்றது ஆகவே தான் இந்த கம்பெனியின் மூலதன கட்டமைப்பில் ரெண்டு வகையான மூலதனங்கள் இருக்குது ஒன்று உரிமை முதல் கடன் முதல் இந்த ரெண்டுக்கும் இடையிலான ஒரு தொடர்பை நாங்கள் நூற்று வீதத்திலேயோ அல்லது ஏதோ ஒரு வடிவத்தில் விளங்கிக் கொள்வது தான் நாம் இணைப்பு விகிதங்கள் என்று நாங்கள் இதில் சொல்கிறோம் ஆகவே நீண்டகால கடன் தீர்க்கும் ஆற்றலை அளவீடு செய்வதற்கு நீண்டகால கடன் தீர்க்கும் ஆற்றலை அளவீடு செய்ய வேண்டும் என்று சொன்னால் இந்த இணைப்பு விகிதங்கள் என்பது ஒரு முக்கியமான ஒரு பகுதியாக காணப்படுகின்றது ஆகவே முதலாவது நாங்கள் எடுத்துக்கொண்டோம் என்று சொன்னால் முதலாவது கடன் விகிதம் கடன் விகிதம் என்று சொல்லிக்கல கடன் மூலத்தின் கீழே மொத்த மூலதனம் என்ற சமன்பாட்டை நூற்று வீதத்தில் நாங்கள் மதிப்பிடுறோம் அதாவது கடன் மூலத்தின் கீழே மொத்த மூலதனம் இதில் கடன் மூலதனம் என்று நான் சொன்னால் ஏற்கனவே நான் சொன்னதுபடி வங்கி கடன் வீட்டு கடன் தொகுதி கடன் ஏனைய கடன்கள் அடங்கும் 
கடன் முதலண்ட பகுதிக்குள்ள அதே போல மொத்த மூலதனம் என்று சொல்லியக்கல இந்த ரெண்டு பகுதியும் அடங்கும் அதாவது கடன் முதலும் உரிம முதலும் அடங்கும் நான் ஏற்கனவே சொன்னபடி இந்த உரிமை முதலுக்குல சாதாரண பங்கு மற்றும் ஒதுக்கங்கள் சாதாரண பங்குதாரருக்கு சொந்தமானவை தான் ஒதுக்கங்கள் என்று நாங்கள் சொல்கிறோம் இந்த ரெண்டு பகுதியின் கூட்டவாறு தான் உரிம முதல் என்று சொல்கிறோம் இந்த உரிம முதலுக்குள்ள இந்த ஒதுக்கங்களை நாங்கள் மூன்று வகையாக பிரிக்கலாம் மீள் மதிப்பு ஒதுக்கம் பொது ஒதுக்கம் நிறுத்தி வைத்த லாபம் ஆகவே இந்த மூன்று இரண்டு பகுதியையும் கூட்ட அந்த மூன்று பகுதியையும் கூட்டி சாதாரண பங்கோட கூட்டி வார உரிம முதல் உரிம முதலோட கடன் முதலை கூட்டி வார தான் மொத்த முதலாக இருக்கும் இது நூற்றுக்கு கணிப்படுவதாக இருக்கும் நூற்றுக்கு கணிப்படுவதாக இருக்கும் நான் எங்களுடைய எக்ஸாம்பிள் நாங்கள் நூற்று நூற்றுக்கு கணிப்படுறோம் ஆனால் இதனை நூறு என்ற சமன்பாட்டை போடாவிட்டா இந்த நூறை போடாவிட்டா இதை நாங்கள் தடவைகள்லேயும் இதை குறிக்கக்கூடியதாக இருக்கும் விடைய தடவைகள் என்ற அடிப்படையிலேயும் கொடுக்கக்கூடியதாக இருக்கும் அதே போல கடன் உரிமையாண்மை விகிதம் அடுத்ததாக பார்க்க போகிறோம் இந்த கடன் உரிமையாண்மை விகிதத்தை நாங்கள் இணைப்பு விகிதம் என்று சொல்லியும் இதை அழைக்கலாம் இணைப்பு விகிதம் என்று சொல்லியும் அழைக்கலாம் இணைப்பு விகிதம் இணைப்பு விகிதம் என்று சொல்லியும் அழைக்கலாம் அப்போ இந்த இணைப்பு விகிதம் என்று சொல்லியக்கல இது எப்படி கணிப்புறோம் என்று சொன்னால் கடன் மூலத்தின் கீழே உரிமையாண்மை கடன் மூலத்தின் கீழே உரிமையாண்மை நான் ஏற்கனவே சொன்னது போல கடன் முதல் கிடக்குது உரிமை முதல் பிரித்து விட்டோம் என்று சொன்னால் இதனை கணிப்பிடக்கூடியதாக இருக்கும் ஆகவே இந்த கடன் உரிமையாண்மை விகிதத்தை நாங்கள் எடுத்தோம் என்று சொன்னால் இப்போ நாங்கள் நூறுக்கும் மதிப்பிடலாம் அல்லது நூறை விட குறைவாக மதிப்பிடலாம் இப்போ நூறு போடாவிட்டோம் என்று சொன்னால் நூறு போடாவிட்டோம் என்று சொன்னால் இப்போ ஒன்றின் கீழ் ஒன்று என்று சொல்லி விட வரும் அல்லது ஒன்றை விட குறைவாக வரும் ஒன்றை விட குறைவாக வரும் ஒன்றை விட குறைவாக வரும் அதே போல ஒன்றை விட கூடுதலாகவும் வரலாம் அதில் ஒன்றை விட குறைவாக வருது என்று சொன்னால் உதாரணமாக நாங்கள் எடுத்தோம் என்று சொன்னால் இப்போ கடன் மூலதனம் நாங்கள் பத்து கண்டு எடுக்கிறோம் அதே போல் உரிமை முதல நாங்கள் அஞ்சு கண்டு எடுத்தோம் என்று சொன்னால் இது ட்ரெண்டு என்ற பகுதியாக இருக்கும் அதாவது ஒன்றை விட இது கூடுதலாக இருக்கிறது இதை நாங்கள் சொல்கிறது உயர் இணைப்பு என்று சொல்லுவோம் உயர் இணைப்பு என்று சொல்லுவோம் அதாவது கடன் முதலை விட அதாவது சொல்லி உரிமை முதலை விட கடன் முதல் கூடுதலாக இருந்தால் இதை உயர் இணைப்பு என்று நாங்கள் சொல்லுவோம் இந்த உயர் இணைப்பானது நிறுவனத்துக்கு விரும்பத்தக்கது அல்ல ஏனென்று சொன்னால் கடன் முதல் கூட இருக்கிறது நிறுவனத்துக்கு கூடாது பாதகமான விளைவு ஏற்படுத்தும் வட்டி கொடுப்பனவு அதிகமாக இருக்கும் ஆகவே நிறுவனத்துக்கு தேறிய லாபத்தினை சேர்ப்ப ஒரு பகுதியும் எஞ்சும் மாட்டாது ஆனால் அடுத்தது நாங்கள் பார்த்தோம் என்று சொன்னால் இதில் இப்போ கடன் முதல் பத்து என்று சொல்லியும் உரிமை முதல் இருபது என்றும் எடுத்தோம் என்று சொன்னால் இது சைவ ரசம் அஞ்சு என்ற விட வரும் இதை நாங்கள் சொல்கிறது தாழ் இணைப்பு என்று சொல்லிவிடும் தாழ் இணைப்பு என்று சொல்லிவிடும் இப்போ தாழ் இணைப்பு ஆனது நிறுவனத்துக்கு ஒரு விரும்பத்தக்கதாக இருக்கின்றது விரும்பத்தக்கதாக இருக்கிறது ஏனென்று சொன்னால் உரிமை முதல் அதிகமாகவும் கடன் முதல் குறைவாகவும் இருக்கிறது உரிமை முதல் அதிகமாகவும் கடன் முதல் குறைவாகவும் இருக்கும் பொழுது நிறுவனத்துக்கு உட்பாச்சல் அதிகமாக இருக்கும் உட்பாச்சல் அதிகமாக இருக்கின்ற ஒரு நிலைமை நிறுவனத்துக்கு ஒரு வரவேற்கத்தக்க ஒரு விஷயமாக காணப்படும் அந்த அடிப்படையில் நாங்கள் இப்போ ரெண்டு விகிதங்களை முதல்ல பார்த்துருக்கிறோம் ஒன்று கடன் விகிதம் அடுத்தது கடன் உரிமையாண்மை விகிதம் இதை நூற்றுக்கும் நாங்கள் மதிப்பிடலாம் அல்லது சுமார் நூறு போடாமல் நாங்களும் அப்படியே கணிப்பிடக்கூடியதாக இருக்கும் அடுத்தது வட்டி காப்பு வீதம் என்று சொல்கிறோம் இந்த வட்டி காப்பு விகிதத்தை நாங்கள் ஏன் கணிப்பிடுறோம் என்று சொன்னால் நிறுவனத்தின் வட்டி செலுத்தக்கூடிய ஒரு ஆற்றல மதிப்பிடுகிற ஒரு விகிதமாக இந்த வட்டி காப்பு விகிதம் இருக்கு நிறுவனம் எந்த லாத்துக்கு வட்டியை செலுத்தக்கூடியதாக இருக்குதோ அந்த லாத்துக்கு நிறுவனத்தினுடைய ஒரு செயற்பாட்டு வினைத்திறன் உயர்வாக இருக்கிறது என்று சொல்லியும் லாபத்தில் நிறுவனம் உச்ச நிலையை அடைகிறது என்று சொல்லியும் நிறுவனத்தினுடைய இயலுமை உயர்வாக உள்ளது என்பதனையும் இதில் நாங்கள் விளங்கிக் கொள்ளக்கூடியதாக இருக்கும் ஆக இந்த வட்டி காப்பு வீதத்தை நாங்கள் சொல்லலாம் வட்டி பாதுகாப்பு வீதம் என்று சொல்லலாம் சார் தானே வட்டி பாதுகாப்பு விகிதம் என்று சொல்லலாம் ஆங்கிலத்தில் இன்ட்ரெஸ்ட் கவர் என்று சொல்லி இதை நாங்கள் சொல்கிறது வட்டி காப்பு விகிதத்தை நாங்கள் எப்படி கணிப்பிடுறோம் என்று சொன்னால் வரிக்கு முன் லாபத்தோட வரிக்கு முன் லாபம் அல்ல தேறிய லாபம் என்று நாங்கள் இதை சொல்லலாம் அதோட வட்டியை கூட்டி வட்டியால் பிரிக்கிறோம் அப்போ வரிக்கு முன் லாபத்தோட வட்டியை கூட்டி வட்டியால் பிரித்தோம் என்று சொன்னால் இந்த வட்டி காப்பு விகிதத்தை கணிப்பிடக்கூடியதாக இருக்கும் ஆகவே நாங்கள் இப்போ இரண்டாவது விகிதம் பார்த்து கொண்டிருக்கிறோம் இணைப்பு விகிதங்கள் என்று சொல்லி பார்த்து கொண்டிருக்கிறோம் அப்போ இந்த இணைப்பு விகிதங்களில் இணைப்பு விகிதங்களில் இதில் நாங்கள் முக்கியமாக மூன்று விகிதங்களை வகைப்படுத்திருக்கிறோம் ஏற்கனவே 
திரவத்தின்ம விகிதங்களை ரெண்டு விகிதங்களை படிச்சிருக்கிறோம் அதே போல இணைப்பு விகிதங்களில் மொத்தமாக மூன்று விகிதங்கள் ஆகவே மொத்தமாக ஐந்து விகிதங்களை பற்றி நாங்கள் இப்பதைக்கு படிச்சிருக்கிறோம் ஐந்து விகிதங்கள் இது தொடர்பான ஒரு பயிற்சி கணக்கோடு நாங்கள் அடுத்ததாக இணைய போகின்றோம் அடுத்ததாக பயிற்சி கணக்கு நாங்கள் ஏற்கனவே அஞ்சு பயிற்சிகளை தயார் செய்திருக்கிறோம் தயார் செய்து இதில் அறிக்கைப்படுத்தி இருக்கிறோம் அடுத்தது ஆறாவது பயிற்சி நோக்கி இப்பொழுது நாங்கள் செல்ல போகிறோம் ஆறாவது பயிற்சி பயிற்சி ஆறு இதில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் தெரியும் ரெனோல்ட் நிறுவனம் தொடர்பான டிசம்பர் முப்பத்தொன்றில் சில தகவல்கள் தரப்பட்டிருக்குது ரெண்டு ஆண்டுக்கு தரவுகள் தரப்பட்டிருக்கு ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டு ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது என்று சொல்லி ரெண்டு கால பகுதிக்கு தரப்பட்டிருக்குது அப்போ டிசம்பரிலே ஆண்டு முடியுது என்பதனையும் மாணவர்கள் விளங்கிக் கொண்ட உடனே தொகை ஆயிரங்களில் தரப்பட்டிருக்குது என்பதனையும் நீங்கள் விளங்கிக் கொள்ள வேண்டும் இதில் காலப்பகுதிக்கான லாபம் இப்போ காலப்பகுதிக்கான லாபம் இப்போ கணக்கெடு நியமத்தின்படி நாங்கள் ஆண்டுக்கான லாபம் என்று சொல்லி அழைக்கிறேன் ஆண்டுக்கான லாபம் என்று சொல்றது எப்பவும் வரிக்கு பின்னிய லாபத்தை தான் நாங்கள் இதுவரை ஆண்டுக்கான லாபம் என்று சொல்லி இருக்கிறோம் ஆனா இப்பொழுது நாங்கள் இதை காலப்பகுதிக்கான லாபம் என்று அழைக்கிறோம் அதாவது புதிய கணக்கீடு நியமத்தின்படி இந்த ஆண்டில் இருந்து ரெண்டாயிரத்தி இருபதாம் ஆண்டு பரீட்சைக்கு பரீட்சைக்கு போகும் மாணவர்களுக்கு இந்த காலப்பகுதிக்கான லாபம் என்று தான் நீங்கள் இந்த பதத்தை கையாள வேண்டும் அடுத்தது வட்டி செலவும் குழு தரப்பட்டிருக்குது அடுத்தது சாதாரண பங்கு முதல் நிறுத்தி வைத்த வருவாய் வங்கி கடன் வரி செலவு தரப்பட்டிருக்குது வேண்டப்படுவது இரு ஆண்டுகளுக்குமான பின்வரும் விகிதங்களை கணிப்பிடுக ஒன்று கடன் விகிதம் அடுத்தது கடன் உரிமையாண்மை விகிதம் அடுத்தது வட்டி காப்பு விகிதம் முதலாவது நாங்கள் எடுத்துக்கொண்டோம் என்று சொன்னால் இதில் கடன் விகிதங்களை பற்றி நாங்கள் பார்க்க போகிறோம் கடன் விகிதத்துக்குரிய சமன்பாடு கடன் விகிதம் கடன் விகிதம் இப்போ கடன் விகிதம் என்று நாங்கள் சொல்லியிருக்கல கடன் மூலத்தின் கீழே கடன் மூலத்தின் கீழே மொத்த மூலதனம் மொத்த மூலதனம் தர நூறு கடன் மூலத்தின் கீழே மொத்த மூலதனம் நூறு நாங்கள் ஒன்றை விளங்கிக் கொள்ளணும் ரெண்டு ஆண்டுகளுக்கு கணக்கு ப செய்ய போகிறோம் இதில் கடன் முதல நாங்கள் பார்ப்போம் கடன் முதல நாங்கள் இதில் சொல்லியிருக்கல இதில் வங்கி கடன் வங்கி கடன் இருக்குது இந்த வங்கி கடன் ஒரு கடன் முதலாக இருக்குது ஆகவே முந்நூறு ரூபா என்ற அடிப்படையில் எடுத்துக்கொள்ளலாம் இது முந்நூறு ரூபா இது ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டு நாங்கள் புகழாக செய்ய போகிறோம் அடுத்தது உரிமை முதல் என்று நாங்கள் சொல்லிக்கல எடுத்தோம் என்று சொன்னால் ரெண்டாயிரத்தி இதில் கடன் முதல் எடுத்துட்டோம் இதில் உரிமை முதல் என்று நாங்கள் சொல்லிக்கல ஒன்று சாதாரண பங்கு மற்றது நிறுத்தி வைத்த வருவாய் இருக்கின்றது ஆகவே இதில் நாங்கள் பார்த்தோம் என்று சொன்னால் இதில் உரிமை முதல் தொள்ளாயிரம் ரூபா கடன் முதல் முந்நூறு ரூபா இந்த மூன்று மூலத்தையும் கூட்டி விட்டோம் என்று சொன்னால் வாரது தான் மொத்த மூலதனமாக இருக்கும் அப்போ மொத்த மூலதனம் ஆயிரத்தி இருநூறு ரூபா ஆகவே இதால் இதை பெருக்கி விட்டோம் என்று சொன்னால் இருபத்தஞ்சு வீதமாக கடன் விகிதம் அமையும் கடன் விகிதம் இருபத்தஞ்சு வீதமாக அமையும் அதே போல ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதாம் ஆண்டுக்காகவும் நாங்கள் இதனை கணிக்க வேண்டியதாக இருக்கின்றது அந்த வகையில் நாங்கள் எடுத்தோம் என்று சொன்னால் இதில் கடன் வங்கி கடன் ஐநூறு ரூபா இருக்குது வங்கி கடன் ஐநூறு ரூபா இருக்குது அதே போல இதில் நாங்கள் உரிமை முதல் என்று சொல்லி எடுத்தோம் என்று சொன்னால் இதில் சாதாரண பங்கு எண்ணூறு இருக்குது அதே போல் நிறுத்தி வைத்த வருவாய் இருநூறு இருக்குது அதே போல் வங்கி கடன் மலாத்தையும் கூட்டி விட்டோம் என்று சொன்னால் உரிமை முதல் வரும் அப்போ இதில் எண்ணூறு இருநூறு ஆயிரம் ஆயிரத்தி ஐநூறு ரூபா வரும் ஆயிரத்தி ஐநூறு ரூபா தர நூறு இது மூன்று முறை ஆகவே முப்பத்தி மூன்றோடு மூன்று மூன்று வீதம் என்று நாங்கள் இந்த வீதத்தை கணிப்பிடக்கூடியதாக இருக்கும் ஆகவே இதில் நாங்கள் கடன் விகிதம் பற்றி நாங்கள் இப்போ இரண்டு ஆண்டுகளுக்கான கடன் விகிதங்களை இதுவரை நாங்கள் செய்திருக்கிறோம் அடுத்ததாக மூன் ரெண்டாவது வினாவுக்கு நாங்கள் இப்பொழுது போக போகிறோம் இரண்டாவது வினாவின்படி கடன் உரிமையாண்மை விகிதத்தை பற்றி நாங்கள் இப்போ அறிய போகிறோம் கடன் உரிமையாண்மை விகிதம் கடன் உரிமையாண்மை அல்லது கடன் உரிமை விகிதம் என்று சொல்லி நாங்கள் இதை சொல்லக்கூடியதாக இருக்கும் இப்போ நாங்கள் ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டுக்கு இதை காண போகிறோம் ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டுக்கு இதில் சின்ன மாற்றம் என்ன வந்து சொன்னால் கடன் மூலத்தின்களை முத இதுவரை நாங்கள் மொத்த மூலத்தை எடுத்து தயாரித்து நாங்கள் இப்பொழுது எடுக்க போகிறோம் கடன் மூலத்தின்களை உரி முதலே எடுக்க போகிறோம் அப்போ கடன் முதல் எவ்வளோன்னு சொன்னால் முதல் உதாரணத்தின்படி முந்நூறு ரூபா 
முதல் உதாரணத்தின்படி முன்னூறு ரூபா அதே போல உரிம முதல் எடுத்தம் என்று சொன்னால் ஏற்கனவே என்படி இதில் எழுநூறு இருநூறு தொள்ளாயிரம் ரூபா தர நூறு இதில் மூன்று ஆகவே முப்பத்தி மூன்றோடு மூன்றில் ஒரு வீதமாக இதுக்கான ஆன்சர் அமையும் முப்பத்தி மூன்றோடு மூன்றில் ஒன்று அதே மாதிரி அடுத்தது நாங்கள் ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதுக்கான இதை எடுத்த மட்டும் சொன்னால் இதில் கடன் முதல் எவ்வளோ என்று சொன்னால் ஐநூறு உரிமை முதல் உரிமை முதல் எடுத்த மட்டும் சொன்னால் இதில் எண்ணூறும் இருநூறும் ஆயிரம் ஆயிரம் ஆகவே இது ஐம்பது வீதமாக அமையும் ஐம்பது வீதமாக அமையும் ஐம்பது வீதம் என்று சொல்லிக்கல இதில் நாங்கள் இப்போ கடன் உரிமை விகிதம் ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டுக்கு முப்பத்தி மூன்று ஒரு மூன்றில் ஒரு வீதமாக இருந்தது இப்போ ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதில் ஐம்பது வீதமாக இருக்கின்றது அடுத்ததாக நாங்கள் மூன்றாவது வினா வட்டி காப்பு வீதத்தை இதுவரை நாங்கள் இப்போ தயாரிக்க போகின்றோம் வட்டி காப்பு வீதம் ஆகவே வட்டி காப்பு வீதம் வட்டி காப்பு வீதம் நாங்கள் இதில் எடுக்க போகிறோம் வரிக்கு முன் லாபம் சக வட்டி வரிக்கு முன் லாபம் வரிக்கு முன் லாபம் சக வட்டி வரிக்கு முன் லாபம் சக வட்டியின் கீழே வட்டி என்று சொல்லி நாங்கள் இதை சமன்பாட்டை எடுத்துக்கொள்ளலாம் இப்போ நாங்கள் ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டுக்கு இதை காண போகிறோம் இதில் உங்களுக்கு காலப்பகுதிக்கான லாபம் தான் தரப்பட்டிருக்குது காலப்பகுதிக்கான லாபம் தான் தரப்பட்டிருக்குது என்பதனை மாணவர்கள் விளங்கிக் கொள்ள வேணும் ஆனால் இங்கு வரிக்கு முன் லாபம் தான் சமன்பாடு அதாவது காலப்பகுதிக்கான லாபத்தை நாங்கள் சொல்லலாம் வரிக்கு பின் லாபம் என்று தான் சொல்லலாம் வரிக்கு பின் லாபம் என்று தான் அதை நாங்கள் காலப்பகுதிக்கான லாபம் என்று அழைக்கிறோம் ஆகவே நாங்கள் ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டுக்கும் ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதுக்கும் சைடில் ஒரு சின்ன செய்ய வழிய போட்டு வரிக்கு முன் லாபம் கணிக்க போகிறோம் வரிக்கு முன் லாபம் இதில் இருந்து வருமான வரிய கணிச்சம் என்று சொன்னால் காலப்பகுதிக்கான லாபம் வரும் காலப்பகுதிக்கான லாபம் வரும் ஆகவே இதில் உங்களுக்கு தரப்பட்டது இதில் ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டில் நூற்றி இருபது இதில் நூற்றி பத்து தரப்பட்டிருக்குது நூற்றி இருபது நூற்றி பத்து தரப்பட்டிருக்குது அப்போ நூற்றி இருபது என்று சொன்னால் இதில் நாங்கள் எடுத்துக்கணும் சொன்னால் இதில் வரி செலவு இதில் அறுபது வரி செலவு என்றால் இந்த ஆண்டுக்குரிய வரி என்பதை நீங்கள் விளங்கிக் கொள்ள வேண்டும் இதில் வரி செலவு முப்பது வரி செலவு முப்பது ஆகவே இதில் நாங்கள் இப்போ அறுபதை எடுத்தோம் என்று சொன்னால் அறுபதை எடுத்தோம் என்று சொன்னால் இது நூற்றி எண்பது அதே போல இதில் நாங்கள் முப்பது எடுத்தோம் என்று சொன்னால் இது நூற்றி நாற்பது ஆகவே கீழிருந்து நாங்கள் என்ன செய்கிறோம் என்று சொன்னால் கீழிருந்து இந்த வரிக்கு முன் லாபத்தை கணிப்புடுறோம் ஏன்னு சொன்னால் எங்களுக்கு வரிக்கு முன் லாபம் தான் தேவை அப்போ வரிக்கு முன் லாபம் இதில் உள்ளதுன்னு சொன்னால் நூற்றி எண்பது சக வட்டி எடுக்கணும் அப்புறம் வரி எடுக்கக்கூடாது நீங்கள் வட்டி எடுக்கணும் வட்டி எவ்வளோன்னு சொன்னால் நாற்பது நாற்பதால் கூட்டி நாற்பதால் பிடிக்க வேணும் அப்படி பிரிஞ்சம் என்றால் நூற்றி எண்பது இருநூற்றி இருபது நல்லா பிரிஞ்சம் என்று சொன்னால் நாலஞ்சு இருபது நாலஞ்சு இருபது அஞ்சு தசம் அஞ்சு தடவைகள் அஞ்சு தசம் அஞ்சு தடவைகளாக இருக்கும் அதே போல் ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதாம் ஆண்டுக்குரியதை எடுத்தோம் என்று சொன்னால் இதில் வரிக்கு முன் லாபம் நூற்றி நாற்பது சக வரிக்கு முன் லாபம் நூற்றி நாற்பது சக வரி செலவு இதில் எழுபது மன்னிக்கவும் வட்டி செலவு எழுபது ஆகவே இதை நாங்கள் எழுபது என்று சொல்லி எடுத்து இது எழுபதால் பிரித்து விடுறோம் அப்போ நூற்றி நாற்பதும் எழுபதும் இருநூற்றி பத்து மூன்றாவது மூன்று தடவைகள் என்பதாக விட அமையும் 
மூன்று தடவைகள் என்பதாக விடை அமையும் அப்ப இதுல நீங்கள் குறிப்பா மாணவர்கள் முக்கியமாக இது ஐந்து தசம் ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டுல ஐந்து தசம் ஐந்தாக இருந்த வட்டி காப்பு வீதம் இப்ப மூன்று தடவையாக குறைவடைந்திருக்கின்றது வட்டி காப்பு வீதம் உயர்வாக இருந்தது என்ற நிறுவனத்தின் வட்டி செலுத்தக்கூடிய ஆற்றலை நாங்கள் இதை புலப்படுத்தக்கூடியதாக இருக்கும் வட்டி செலுத்தக்கூடிய ஆற்றல் இருக்குது என்றால் நிறுவனம் உழைச்சாத்தானே வட்டி செலுத்த முடியும் உழைக்கா விட்டால் வட்டி செலுத்துகிற ஆற்றல் குறையும் என்னோட காசு இருந்தால் தான் நான் எதையும் செலுத்தக்கூடிய இருக்கும் எந்த அளவுக்கு உழைக்கிறோமோ அந்த அளவுக்கு வட்டி செலுத்தக்கூடிய ஆற்றல் வரும் என்பதனையும் விளங்கிக் கொள்ள வேணும் ஆகவே ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டில் நிறுவனத்தின் செயற்பாட்டு வினைத்திறன் வட்டி காப்பு வீதம் உயர்வாக இருக்கிறபடிய செயற்பாட்டு வினைத்திறன் உயர்வு என்ற முடிவுக்கு வரலாம் ஆனால் இப்பொழுது என்ன செய்யுது வட்டி காப்பு வீதம் குறைந்து கொண்டிருக்கின்றது என்பதனையும் விளங்கிக் கொள்ள வேண்டும் ஆகவே இதில் நாங்கள் இப்போ பயிற்சி ஆறு செய்திருக்கிறோம் ரெனோல் நிறுவனத்தினுடைய கணக்கு இப்பொழுது இதில் மூன்று வினாக்கள் இதில் செய்திருக்கிறோம் என்பதனை மாணவர்கள் இதுக்கான பயிற்சிகளை ஒரு கடந்த கால பரீட்ச வினாக்களின் ஊடாக என்னவும் தெளிவுபடுத்திக் கொள்ள முடியும் அடுத்ததாக பயிற்சி கணக்கு ஏழின் ஊடாக உங்களை இதுவரை நேரமும் நீங்கள் செவிமடுத்த உங்களுக்கு பயிற்சி கணக்கு ஏழு நூடாக கூடுதலான விளக்கத்தை இப்பொழுது வழங்க இருக்கின்றேன் அந்த அடிப்படையில் பயிற்சி ஏழு இதில் பின்வரும் தகவல்கள் இரண்டு உற்பத்தி கம்பெனிகள் என்ற முப்பத்தொன்று மூணு ரெண்டாயிரத்தி இருபதில் இருபதில் முடிவடைந்த நிதி வேளத்துடன் தொடர்பானவை என்று தரப்பட்டிருக்கின்றது இதில் எஸ் பிஎல்சி என்று எல்பிஎஸ்சி அடுத்த போல டிபிஎல்சி என்று சொல்லி ரெண்டு பிஎல்சி இருக்குது போல தெரியும் கூடுதலாக இரண்டு கம்பெனிகளை ஒப்பிட்டு உங்களுக்கு கணக்குகள் தரப்பட்டிருக்கின்றது இதில் முக்கியமாக முதலாவது கடன் உரிமையாண்மை என்று தரப்பட்டிருக்குது கடன் உரிமையாண்மை விகிதம் நாங்கள் நூற்று வீத அடிப்படையில் தான் கணிப்பிட்ட நாங்கள் ஆனால் நூறு போடாவிட்டால் இதை நாங்கள் தடவைகள் என்ற அடிப்படையிலும் அறிக்கைப்படுத்த முடியும் ஆகவே எப்படி வந்தாலும் இறுதி விடை ஒன்றாகத்தான் இருக்கும் அடுத்தது வட்டி காப்பு வீதம் அது நாங்கள் ஏற்கனவே தடவைகளில் தான் கணிப்பட்டிருக்கிறோம் ரெண்டு தசன் ரெண்டு தடவை இது மூன்று தடவை இது மூன்று தடவை இது ரெண்டு தசன் ரெண்டு தடவை இதை நாங்கள் பாருங்கள் ஒன்று தசன் நாலு என்று தரப்பட்டிருக்குது கடன் உரிமையாண்மை இதை நாங்கள் நூற்றுக்கு மதிப்பிடம் என்று சொன்னால் இதுக்கான வீதத்தை நூற்று வீதத்திலேயும் பெறலாம் நூற்று வீதத்திலேயும் பெறலாம் ஆகவே நூறு போடாவிட்டால் தடவை என்ற அடிப்படையில் தரப்பட்டிருக்குது அடுத்தது விரைவு சொத்துக்கள் தரப்பட்டிருக்கு விரைவு சொத்து விகிதம் தசம் ஐஞ்சுக்கு ஒன்று ஒன்று தசம் ஐஞ்சுக்கு ஒன்று டிபிஎல்சி இது எஸ்பிஎல்சி தசம் அஞ்சுக்கு ஒன்று அடுத்தது நடப்பு சொத்துக்கள் தரப்பட்டிருக்குது நடப்பு சொத்துக்கள் நாங்கள் எடுத்தோம் என்று சொன்னால் ஒன்று வசம் ரெண்டுக்கு ஒன்று ஒன்று வசம் ரெண்டுக்கு ஒன்று அங்கால ஒன்று வசம் எட்டுக்கு ஒன்று என்ற அடிப்படையில் தரப்பட்டிருக்கின்றது இதில் மேற்படி கம்பெனிகளில் தொடர்பில் பின்வருவனவற்றை குறிப்பிடட்டாம் வட்டி செலவுகளை ஏ உங்களுக்கு வட்டி செலவுகளை ஈடு செய்வதற்கு அதிக ஆற்றல் கொண்டுள்ள கம்பெனி வட்டி செலவை ஈடு செய்கிறதுக்கு அதிக ஆற்றல் கொண்டுள்ள கம்பெனி எது கண்டு கேட்கணும் இதில் நாங்கள் சொல்லலாம் என்னென்னு சொன்னால் வட்டி செலவு என்றால் நாங்கள் உடனே யோசிக்க வேணும் இதோட சம்பந்தப்பட்டது வினாவ சம்பந்தப்பட்ட வீடு இதோட தொடர்படுத்தி பார்க்க வேணும் இதில் நான்கு தரவுகள் தரப்பட்டிருக்கு நான்கு விகிதங்கள் தரப்பட்டிருக்குது அதே போல இதில் நான்கு வினாக்கள் கேட்கப்பட்டிருக்கிறது ஆகவே ஒவ்வொரு விகிதங்களையும் சுட்டி சுட்டியபடி ஒவ்வொரு வினாக்கள் அமைகிறபடியால் மாணவர்கள் முதல் வட்டி செலவுகளை ஈடு செய்வதற்கு அதிக ஆற்றல் கொண்டுள்ள கம்பெனி என்று கேட்டால் நீங்கள் வட்டி காப்பு வீதத்தை வச்சு கொண்டு தான் நீங்கள் தீர்மானம் எடுக்க வேணும் வட்டி காப்பு வீதம் இப்ப வட்டி காப்பு வீதம் இதில் ரெண்டு சென் ரெண்டு இதில் மூன்று என்று சொன்னால் நான் ஏற்கனவே சொல்லி போட்டேன் வட்டி காப்பு வீதம் உயர்வாக இருக்குது என்றால் வட்டி செலுத்தும் இயலுமை அதிகம் என்ற முடிவுக்கு வரலாம் ஆகவே வட்டி செலுத்தும் இயலுமை கூடிய கம்பெனி எது என்று கேட்டால் நீங்கள் சொல்லக்கூடிய விடை டீ கம்பெனி என்று சொல்லலாம் டீ கம்பெனி என்று சொல்லலாம் டீ கம்பெனி என்று சொல்லலாம் அடுத்தது குறுங்கால கடன்களை தீர்ப்பதில் அதிக கூடிய இயலுமையை கொண்ட கம்பெனி இப்போ குறுங்கால கடன்களில் கணிப்ப அதாவது குறுங்கால கடன்களை பற்றி அறிவதற்கு நாங்கள் ரெண்டு விகிதங்கள் படிச்சிருக்கிறோம் ஏற்கனவே திரவத்தன்மை விகிதம் அதே போல நடைமுறை விகிதம் இப்போ நடைமுறை விகிதத்தின் பார்க்க நடைமுறை விகிதத்திலும் பார்க்க திரவத்தன்மை விகிதம் ஊடாக அதிகூடிய இயலுமையை நாங்கள் மதிப்பிடக்கூடிய இருக்கும் குறுங்காலத்தில் அதிகூடிய நிலைமையில் ஒரு அதாவது கண கடன்களை தீர்க்கக்கூடிய ஆற்றல் இதன் ஊடாக மதிப்பிடக்கூடியதாக இருக்கும் அப்போ குறுங்கால கடன்களை தீர்ப்பதில் அதிகூடிய இயலுமையை கொண்ட கம்பெனி என்று கேட்டால் நாங்கள் இதில் பார்க்க போகிற இது 
விரைவு சொத்து வீதத்தை நாங்கள் பார்க்க போனோம் விரைவு சொத்து விகிதம் இதுல விரைவு சொத்து வீதம் தசம் அஞ்சுக்கு ஒன்றாக இருக்கின்றது அங்கால ஒன்று தசம் அஞ்சுக்கு ஒன்றாக இருக்கிறபடியா இதுல டி பிஎல்சி தான் அதிகூடிய ஆற்றலை கொண்ட ஒரு கம்பெனியாக இருக்கும் டிபிஎல்சி அதிகூடிய ஆற்றல்களை அதே போல நாங்கள் அடுத்ததாக மூன்றாவது சி சொத்துக்களை பெற்றுக் கொள்வதற்கு அதிக அளவில் கடன் மூலத்தை பயன்படுத்தும் கம்பெனி இப்போ சொத்துக்களை நாங்கள் பெற்றுக்கொள்வதற்கு எங்களோட சொந்த பணத்திலேயும் நிறுவனம் காசு கம் சொத்துக்களை பெற்றுக்கொள்ளலாம் கடன் பட்டும் சொத்துக்களை பெற்றுக்கொள்ளலாம் ஆகவே தான் கடன் மூலத்தை அதிக அளவு பயன்படுத்துகிற கம்பெனி என்று சொன்னால் நாங்கள் இதில் கடன் உரிமையாண்ம விகிதத்தை பார்க்க போனோம் அப்போ கடன் உரிமையாண்ம விகிதம் பார்த்தோம் என்று சொன்னால் நான் ஏற்கனவே சொன்னதுபடி கடன் உரிமையாண்மை விகிதம் இதைத்தான் நாங்கள் இணைப்பு விகிதம் என்று சொல்லி சொன்ன நாங்கள் இணைப்பு விகிதம் என்று சொன்ன நாங்கள் இந்த இணைப்பு விகிதம் ஒன்று தசம் நாலு அதாவது ஒன்றை விட கூடுதலாக இருந்தா அது கடன் முதல் அதிகம் என்று சொல்லி அர்த்தம் ஒன்றை விட குறைவாக இருக்குது என்று சொன்னால் கடன் முதல் குறைவாக பயன்படுத்தப்படுது என்று அர்த்தம் இதில் ஒன்று தசன் நாலு என்பது எஸ்பிஎல்சியின் ஒன்று தசன் நாலாக இருக்குது கடன் உரிமையாண்ம விகிதம் என்று சொன்னால் கடன் மூலதனம் கூடவாகவும் உரிமை முதல் குறைவு என்ற முடிவுக்கு வரலாம் அதே போல் தசம் ஏழு டிபிஎல்சி தசம் ஏழு என்ற அடிப்படையில் இருக்குது என்று சொன்னால் அதனுடைய விளக்கம் என்னென்னு சொன்னால் ஒன்றை விட குறைவாக உள்ளது ஒன்றை விட குறைவாக இருக்குது என்று சொன்னால் உரிமை முதல் கூடுதலாகவும் கடன் முதல் குறைவாகவும் உள்ளது என்றது அர்த்தம் உதாரணமாக நாங்கள் எடுத்துக்கொண்டோம் என்று சொன்னால் இப்போ எழுநூறு கடன் முதல் உரிம முதல் ஆயிரம் என்று சொன்னால் இது எப்படி வரும் தசம் ஏழு என்ற விட வர ஆகவே இதில் பார்த்தோம் என்று சொன்னால் கடன் முதல் குறைவாக இருக்குது உரிம முதல் கூடவாக இருக்குது ஆனால் எங்களுக்கு கேள்வி என் என்று சொன்னால் எங்களுக்கு என்ன கேள்வி என்று சொன்னால் இதில் சொத்துக்களை பெற்றுக்கொள்வதற்கு அதிக அளவில் கடன் மூலத்தை பயன்படுத்தும் கம்பெனி சொத்துக்களை பெற்றுக்கொள்வதற்கு அதிக அளவு கடன் மூலத்தை பயன்படுத்தும் கம்பெனி என்றா எஸ்பிஎல்சி ஆகத்தான் இதுக்கான விடை அமையும் எஸ்பிஎல்சி எஸ்பிஎல்சி அடுத்தது நான்காவதுக்கு போவோம் இறுதி கையிருப்பை அதிக அளவு வைத்திருக்கும் கம்பெனி என்று சொல்லி இதில் ஒரு கேள்வி வந்திருக்குன்றது இதில் பார்த்தோம் என்று சொன்னால் உங்களுக்கு தெரியும் இதில் விரைவு சொத்து இருக்குது நடப்பு சொத்து இருக்குது நடப்பு சொத்துக்கும் விரைவு சொத்துக்கும் இடைப்பட்ட வேறுபாடு என்னத்தை குறிக்குதுன்னு சொன்னால் நடப்பு சொத்தில் அதாவது நடப்பு சொத்தில் இருந்து இடுப்பையும் முற்பண செலவையும் கழித்து விட்டோம் என்று சொன்னால் வாரதான் விரைவு சொத்து ஆகவே விரைவு சொத்துக்கும் நடப்பு சொத்துக்கும் விரைவு சொத்துக்கும் இடையிலான வேறுபாடு எப்பொழுதும் இருப்பை குறிக்கும் அல்ல முற்பண செலவையும் குறைக்கும் சில கணக்குகளில் முற்பண செலவு தாரையில் என்றபடியால் மாணவர்கள் இருப்பை மட்டும் கவனத்தில் கொள்ள வேண்டும் ஆகவே இதிலேயே நாங்கள் இருப்பை பற்றி தான் கூடுதலாக கேள்வி அதாவது இறுதி இருப்பை அதிக அளவில் வைத்திருக்கும் கம்பெனி என்று சொல்லி வினா வந்தபடியால் இதில் நாங்கள் பார்க்குறோம் இதில் ஒன்று தசன் ரெண்டு இருக்குது இதில் தசம் அஞ்சு இருக்குது ஒன்று தசன் ரெண்டு என்பது நடப்பு சொத்து அதே போல் தசம் அஞ்சு என்பது விரைவு சொத்து ஆகவே இதை கழிச்சு விட்டோம் என்று சொன்னால் தசம் ஏழு என்ற வரும் அதாவது திடவ சொத்து நடப்பு சொத்துக்கும் திடவ சொத்துக்கும் இடையிலான வேறுபாடு தான் இருப்பண்டு நாங்கள் முடிவுக்கு வாரம் ஆகவே தசம் ஏழாக இருக்கும் அங்கே பார்த்தோம் என்று சொன்னால் ஒன்று தசம் எட்டு நடப்பு சொத்து அதே போல் திடவ சொத்து எவ்வளோ இருக்குது என்று சொன்னால் ஒன்று தசம் அஞ்சு ஒன்று தசம் அஞ்சுபடியா தசம் மூன்று என்ற இது வரும் இருப்பானது தசம் மூன்றை குறிக்கும் இருப்பு தசம் மூன்றை குறிக்கும் ஆனால் இங்கு இடுப்பானது தசம் ஏழு என்றபடியால் அப்போ எந்த கம்பெனி கூட என்று சொன்னால் எஸ் கம்பெனி தான் அதிக அளவு இருப்பை வைத்திருக்கிற என்ற முடிவுக்கு வரலாம் எஸ் கம்பெனி அதிக அளவு இருப்பை வைத்திருக்கிற என்ற முடிவுக்கு வரலாம் ஆகவே இப்படியான வினாக்கள் கூடுதலாக இப்படியான வினாக்கள் கூடுதலாக முப்பதோடக்கம் ஐம்பது வரையான இப்போ வினாக்கள் அடுத்த உயர்தர பரீட்சை வினாக்களில் இதுகள் வாரபடியாக இப்படியான இதுகளை மாணவர்கள் கூடுதலான செய்வதன் மூடாக அதிக அளவான புள்ளிகளை பெற்றுக்கொள்ள முடியும் என்று சொல்லியும் இதுவரை நாங்கள் பயிற்சி ஏழு வரையான பயிற்சிகளை இதுவரை பார்த்துருக்கின்றோம் இரண்டு வகையான விகிதங்களையும் படித்திருக்கிறோம் ஒன்று திரவத்தன்மை விகிதம் மற்றது இணைப்பு விகிதங்கள் திரவத்தன்மை விகிதங்களில் மொத்தமாக இரண்டு வினாக்களையும் இரண்டு வகையான விகிதங்களையும் அதே போல் இணைப்பு விகிதங்களில் மூன்று வகையான விகிதங்களையும் இதுவரை நாங்கள் கற்று அதற்கான பயிற்சிகளையும் மிகவும் கூடுதலாக ஆழமாக செய்திருக்கின்றோம் மீண்டும் அடுத்த ஒரு காணொலியின் ஊடாக மிகுதியினை மிகுதி பகுதியை தொடர்வதற்கு தொடர்வது தொடர்வேன் என்று சொல்லி 
உங்களிடமிருந்து இதுவரை நேரமும் பொறுமையாக நீங்கள் செவிமடுத்ததற்கு கற்றதற்கு நன்றிகளை தெரிவித்துக் கொண்டு விடைபெறுகிறேன் நன்றி வணக்கம்